আসসালাম আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ সরল রেখা আর প্রশ্নমালা হলো থ্রি পয়েন্ট সিক্স প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট সিক্সের আজকে আমি আলোচনা শুরু করব আঠারোর এক নম্বর কোশ্চেন দিয়ে কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তুমি স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো আর আমরা যে বইটি অনুসরণ করব সেটি হলো এস ও আম্বেদকারের বই তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট সিক্সের আঠারোর এক নম্বর কোশ্চেন এখন দেখো আঠারো এক নম্বর কোশ্চেন যেটি বলা হচ্ছে যে এক্স অক্ষের সমান্তরাল এবং এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল জিরো ও এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো রেখাদ্বয়ের সেদুবিন্দু দিয়ে যায় এরূপ সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো দেখো এখানে আমাদের যে সরল রেখার সমীকরণ বের করতে হবে সেই সরল রেখার সমীকরণটা হবে এক অক্ষের সমান্তরাল আমরা জানি এক অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ ছিল ওয়াই ইকুয়াল বি যেহেতু এক অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল বি এখন আমাদের বের করতে হবে বি এর মান এখানে আরও একটি তথ্য বলা হচ্ছে যে এখানে দুইটা রেখা দেওয়া আছে এই সমান্তরাল সরল রেখাটা হবে এই দুইটা রেখার সেদু বিন্দু দেওয়া যাবে তার মানে প্রথমে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এই দুইটা রেখার সেদু বিন্দু আগে বের করতে হবে এই দুইটা রেখার সেদু বিন্দু বের করে তারপর যদি আমরা এক অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ ব্যবহার করি তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে এখন দেখো এখানে আমাদের এই দুইটা রেখা দেওয়া আছে দিয়ে বলছে যে একটি এক অক্ষর সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যে রেখাটি হচ্ছে এই দুইটা রেখার সেদু বিন্দু দেওয়া যাবে তাহলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এই দুইটা রেখাকে সমাধান করে তার সেদু বিন্দুটা আগে নির্ণয় করতে হবে তা ফার্স্টে আমরা যে কাজটা করবো যেহেতু এখানে এক্স এবং দুইটা এক্স একই রকম আছে তা এক নং থেকে আমরা দুই নং বিয়োগ করে দিতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন দেখো এক ও দুই নং আমরা বিয়োগ করতেছি তাহলে এটা থেকে এটা মাইনাস হয়ে যাবে তার প্রথম সমীকরণটা আমরা লিখি যে এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস টু তারপরে মাইনাস মানে এই সমীকরণ থেকে এটা মাইনাস করে আমরা লম্বা আমরা সোজাসুজি এখানে বিয়োগটা করতেছি তা আগে যেহেতু মাইনাসের চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয় এটা হবে মাইনাস এক্স এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়াই এটা হচ্ছে প্লাস টু ইকুয়াল হচ্ছে জিরো বা এখন যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে কী আসতেছে এখানে এক্স এক্স চলে যাবে থাকতেছে আমাদের মাইনাস ফোর ওয়াই আর এখানে প্লাস ফোর ইকুয়াল হচ্ছে জিরো বা এখন লিখা যায় মাইনাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ফোর ফোরটাকে সাইড চেঞ্জ করেছি সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল হলো ওয়ান দুই পাশ থেকে মাইনাস মাইনাস কেটে দিলাম আর ফোর দ্বারা ভাগ করে দিলে ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান আসবে এখন ওয়াইয়ের মানটা আমরা এক নং অথবা দুই নং যে কোনো একটা সমীকরণে বসিয়ে দিলেই আমাদের এক্সের মানটা চলে আসবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন এখন তোকে ওয়াইয়ের মান আমরা এক নং সমীকরণে বসাবো এক নং সমীকরণ ছিল আমাদের এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল জিরো বা এখন লিখা যায় এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়াই মান হলো ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল হলো জিরো বা এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানে আসতে আসছে এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস টু ইকুয়াল জিরো বা লিখা যায় এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো সুতরাং এক্স ইকুয়াল হলো ওয়ান দেখো এক্সের আমরা ওয়ান পেয়ে গেছি ওয়ান আর ওয়াইয়ের মান পেয়েছি আমরা ওয়ান তার আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং সেদু বিন্দু এখন দেখো আমরা সেদু বিন্দু পেয়ে গেছি ওয়ান কমা ওয়ান আমাদেরকে যেটি বলা হচ্ছে যে এক অক্ষের সমান্তরাল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো যে রেখাটা এই দুটা রেখার সেদু বিন্দু দেওয়া যাবে তার মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান বিন্দুগামী হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ধরি এখন দেখো এখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে এক অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল বি আমরা জানি হচ্ছে এক অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ হয় ওয়াই ইকুয়াল বি এখন আমাদের বিয়ের মানটা বের করতে পারলে অঙ্কটা হয়ে যাবে যেহেতু কোশ্চেনে বলে দিয়েছে যে এক অক্ষর সমান্তরাল রেখাটি এই দুটো রেখার সাদু বিন্দু দেওয়া যাবে তার মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান বিন্দুগামী হবে এই রেখাটা তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি এখন দেখো তিন নং রেখাটি ওয়ান ওয়ান বিন্দুগামী হলো এটা হলো এক্সের মান এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের মান তাহলে আমরা এখানে মান বসিয়ে দেবো যে সুতরাং বি ইকুয়াল ওয়াইয়ের মান হলো এখানে ওয়ান দেখো বিয়ের মান আমরা পেয়ে গেছি এখন বিয়ের মানটা তিন নং সমীকরণে বসিয়ে দিলেই আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে বি বা ওয়াই ইকুয়াল বি সমান হলো ওয়ান সুতরাং এখন লিখা যায় ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হলো জিরো এটাই হলো নির্ণয় এক সক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট সিক্সের উনিশের এক নম্বর কোশ্চেনটি কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট সিক্সের উনিশের এক নম্বর কোশ্চেন এখন দেখো উনিশের এক নম্বর কোশ্চেনে যেটি বলা হচ্ছে যে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং টু এক্স মাইনাস থ্রি
এখন তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কি ছিল y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ ছিল আমাদের x a এটা নিয়ে আমরা আগের ভিডিওগুলোতে আলোচনা করেছিলাম এখন দেখো যেহেতু বলা আছে এই দুটো রেখার ছেদ বিন্দু দেয়া যাবে তার মানে এই দুটো রেখা সমাধান করে এখন আমাদেরকে x এবং y এর মান বের করতে হবে যেটি হবে এই দুটো রেখার ছেদ বিন্দু এখন দেখো এখানে যেহেতু y টা सेम আছে তাহলে আমরা যে কাজ করতে পারি একের সাথে দুই নং যোগ করে দেই কারণ এটা হচ্ছে মাইনাস এটা হচ্ছে প্লাস একের সাথে দুই নং যোগ করে দিলে এখানে y y চলে যাবে আমরা x এর মানটা বের করতে পারব তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি দেখো এক ও দুই আমরা যোগ করে পাই তাহলে আমরা লম্বা লম্বা যোগ করব এখানে লেখা যা হচ্ছে 2x 3y 4 প্লাস এবার দ্বিতীয় সমীকরণটা লিখব যে 3x 3y 5 হলো 0 এখানে 3y 3y চলে যাবে তাহলে থাকতেছে এখানে আমাদের 2x আর 3x হচ্ছে 5x আর এখানে থাকতেছে আমাদের প্লাস -5 তার মানে হচ্ছে -1 হলো 0 সুতরাং এখন আমরা লিখতে পারি x হচ্ছে 1 এর পাশে গেলে প্লাস হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে 1 বাই হলো 5 তার মানে x এর মান আমরা পেয়েছি 1 বাই হলো 5 এখন আমাদের বের করতে হবে y এর মান x এর মানটা যে কোন একটা সমীকরণে বসিয়ে দিলে আমাদের y এর মানটা চলে আসবে তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি এখন দেখো x এর মান 1 নং এ বসায় এক নং সমীকরণ ছিল আমাদের 2x 3y 4 0 বা x এর মান যদি এখানে বসায় 2 into 1 বাই হলো 5 তারপরে -3y 4 হলো 0 বা এখন লেখা যায় 2 বাই হলো 5 2 এর সাথে 1 গুণ হয়ে গেছে -3y 4 হচ্ছে 0 এবার সংখ্যাগুলোকে সব আমরা ডান পাশে দিয়ে দেব তাহলে লেখা যায় হচ্ছে -3y ইকুয়াল এখানে আসছে আমাদের minus -4 minus 2 বাই হলো 5 4 এর পাশে প্লাস এর পাশে গেলে minus -2 বাই 5 বাম পাশে প্লাস ছিল ডান পাশে গেলে মাইনাস হবে বা এখন লেখা যায় minus -3y ইকুয়াল এটা যদি লসাগু করে দিই লসাগু আসছে আমাদের এখানে 5 এবারে এটা আসবে হচ্ছে minus -20 মাইনাস হবে 2 এই ক্যালকুলেশনটা পাশে করে দিচ্ছি বা এখন লেখা যায় minus -3y ইকুয়াল নিচে থাকতেছে 5 আর উপরে আসছে আমাদের minus -22 কারণ minus -20 এর সাথে minus -2 যোগ করে দিলে minus -22 হবে এখন দেখো এখানে minus এখানে minus minus কেটে দেব তাহলে থাকতেছে এখানে আমাদের 3y ইকুয়াল হলো 22 বাই হলো 5 এবার 3 গুণা করে পাশে যা ভাগ হয়ে যাবে সুতরাং এখন আমরা লিখতে পারি y ইকুয়াল এখানে আসছে আমাদের উপরে 22 আর নিচে এটা যেহেতু এর সাথে ভাগ আকারে মানে গুণা করে বসে যাবে এটা হবে হচ্ছে 15 এখন দেখো তাহলে y এর মান পেয়েছি আমরা 22 বাই হলো 15 সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখন ছেদ বিন্দু এখন দেখো ছেদ বিন্দু আমরা পেয়েছি 1 বাই 5 কম আছে 22 বাই হলো 15 যেহেতু x এর মান 1 বাই 5 আর y এর মান হচ্ছে 22 বাই হলো 15 এখন আমাদেরকে যেটা বলা হচ্ছে যে y অক্ষের সমান্তরাল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো যেটা হচ্ছে এই দুটো রেখার ছেদ বিন্দু দেয়া যাবে তার মানে দুটো রেখার ছেদ বিন্দু আমরা পেয়েছি এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে y অক্ষের সমান্তরাল রেখা সমীকরণটা ধরে নিতে হবে তারপর এত বিন্দুগামী করলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে সুতরাং আমরা লিখতে পারি ধরি এখন দেখো y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ আমরা জানি হচ্ছে x a এটাকে দিয়েছে তিন নং সমীকরণ এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে তিন নং রেখাটি এত বিন্দুগামী হলে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন দেখো তিন নং রেখাটি 1,5,22,5,15 বিন্দুগামী হলে বিন্দুগামী শব্দের অর্থ আমরা জানি হচ্ছে এটা x এর মান এবং y এর মান নির্দেশ করে তাহলে x এর মান হলো 1 বাই 5 তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং x a x এর মান এখানে আমরা বসিয়ে দেব x এর মান হলো এখানে 1 বাই হলো 5 ইকুয়াল এ সুতরাং এ ইকুয়াল হলো 1 বাই 15 এখন দেখো আমাদের যদি সমান ও এক ক্ষ সমান্তরাল রেখা সমীকরণ বের করতে হয় তাহলে আমাদের এর মানটা লাগবে এর মানটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন এ এর মানটা এক তিন নং সমীকরণে বসিয়ে দিলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন দেখো x ইকুয়াল এ ছিল তিন নং সমীকরণ তাহলে x ইকুয়াল এ এর মান হলো 1 বাই 5 এবার যদি আর আর গুণ করি তাহলে আসছে এখানে আমাদের 5x ইকুয়াল 1 সুতরাং 5x 1 ইকুয়াল হলো 0 এটাই হলো নির্ণয় y অক্ষের সমান্তরাল রেখা সমীকরণ এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্ন নম্বর 3.6 এর 1983 নম্বর क्वेश्चनটি क्वेश्चनটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তুমি স্ক্রিন থেকে क्वेश्चनটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক 1983 নম্বর क्वेश्चन এখন দেখো 
এবং এক্স ইকুয়াল ওয়াই রেখার সমান্তরাল হলে রেখাটির সমীকরণ নির্ণয় করো দেখো এখানে আমাদের দুইটা রেখা দেওয়া ছিল যেটা আমাদেরকে বলা হয়েছে একটা সরল রেখা এই দুইটা রেখার সাথে সমবিন্দু হবে সমবিন্দু মানে হচ্ছে যে ওই রেখাগুলো একই বিন্দু দিয়ে গমন করবে এবং ওই রেখাটা আবার এক্স ইকুয়াল ওয়াই রেখার সাথে সমান্তরাল হবে তার মানে আমরা যে সমীকরণটা বের করব সেই সমীকরণটা হবে এক্স ইকুয়াল ওয়াই যে রেখা হবে সেটার সমান্তরাল এবং ওই রেখাটি এই দুইটা রেখার সাথে হবে সমবিন্দু তার মানে ওই সমান্তরাল রেখা যেটা হবে সেই রেখাটা হবে এই দুইটা রেখার সাথে সমবিন্দু মানে একই বিন্দু দিয়ে গমন করবে তাহলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে প্রথম এই দুইটা রেখাকে সমাধান করে সেটার স্যাদো বিন্দুটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এখন এই দুইটা রেখা আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি এখানে দেখো এক্স এর সহক আর এখানে এক্স এর সহক একই রকম না ওয়াই এর সহক এখানে ওয়াই এর সহক একই রকম না তার মানে এটাকে আমাদের একই রকম করে আমাদেরকে সমাধান করতে হবে অথবা আমরা অপোনেন্ট পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে পারি তার আমরা এখানে অপোনেন্ট পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করলে কি আসবে এখন দেখো এখানে আমি লিখেছি যে এক নংকে চার এবং দুই নংকে পাঁচ দ্বারা গুণ করে তার সাথে যোগ করতেছি কারণ এখানে আমরা ওয়াইটাকে সমান করব তো এখানে ওয়াইয়ের সহ হলো ফাইভ তাহলে ফাইভ দিয়ে এটাকে গুণ করতে হবে আর এখানে ওয়াইয়ের সহ হলো ফোর ফোর দিয়ে এই সমীকরণকে গুণ করতে হবে সেটা আমি লিখে রেখেছি তাহলে এক নংকে যদি চার দ্বারা গুণ করি এটা হবে হচ্ছে আমাদের এইট এক্স প্লাস এটা হবে টোয়েন্টি ওয়াই মাইনাস এটা হবে থার্টি সিক্স ইকুয়াল হবে জিরো এবার হচ্ছে দুই নংকে চার পাঁচ দ্বারা গুণ করা হবে তাহলে এটা হবে ফিফটিন এক্স তারপর হচ্ছে মাইনাস এটা হবে হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ওয়াই তারপরে আসতে আসতে আমাদের মাইনাস এটা হবে থার্টি ফাইভ ইকুয়াল হলো জিরো এবার যেহেতু যোগ করতেছি যোগ করার কারণ হলো এখানে ওয়াইয়ের চিহ্ন এবং ওয়াইয়ের চিহ্নটা এখানে হচ্ছে বিপরীত যার কারণে এখানে যোগ করে দিচ্ছি এবার টোয়েন্টি ওয়াই টোয়েন্টি ওয়াই চলে যাবে এবার যদি এখানে আমরা যোগ করে তাহলে আসতে আসতে এখানে আমাদের টোয়েন্টি থ্রি এক্স মাইনাস এখানে যদি আমরা যোগ করে দিই থার্টি সিক্স তার হচ্ছে থার্টি ফাইভের সাথে তার আস্তে আস্তে আমাদের মাইনাস সেভেন্টি ওয়ান ইকুয়াল হলো জিরো বা এখন লেখা যায় হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি এক্স ইকুয়াল সেভেন্টি ওয়ান সুতরাং এক্স ইকুয়াল সেভেন্টি ওয়ান বাই হলো টোয়েন্টি থ্রি এখন দেখো আমরা এক্সের মান পেয়েছি এখন এক্সের মানটা এক নং অথবা দুই নংয়ে বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন দেখো এক নং সমীকরণ ছিল আমাদের এখানে টু এক্স প্লাস মাইনাস নাইন ইকুয়াল জিরো বা এখন লেখা যায় হচ্ছে টু ইন্টু এক্স এক্স হলো এখানে আমাদের সেভেন্টি ওয়ান বাই হলো টোয়েন্টি থ্রি প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস নাইন ইকুয়াল জিরো এবার আমরা যে কাজটা করব এখানে যে সেভেন্টি ওয়ানের সাথে যদি আমরা এখানে টু গুণ করে তাহলে কি আসতেছে আমাদের উপরে আসতেছে আমাদের একশো বিয়াল্লিশ একশো বিয়াল্লিশ বাই হলো টোয়েন্টি থ্রি প্লাস ফাইভ মাইনাস নাইন ইকুয়াল হলো জিরো এটা ক্যালকুলেশনটা পাশে দেখিয়ে দিচ্ছি এবার সংখ্যাগুলোকে আমরা সব সাইড চেঞ্জ করে ফেলব তো লেখা যা হচ্ছে বা এখানে থাকতেছে আমাদের ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল নাইন মাইনাস একশো বিয়াল্লিশ বাই হলো এখানে থাকবে হচ্ছে তেইশ নাইন এই পাশে মাইনাস ছিল ওই পাশে গেলে হবে প্লাস আর এটা এই পাশে ছিল প্লাস ওই পাশে গেলে হবে মাইনাস বা এখন লেখা যায় ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল এটা লসাগু আসবে টোয়েন্টি থ্রি এবার টোয়েন্টি থ্রির সাথে যদি আমরা নাইনকে গুণ করে দিই তাহলে আসতে আসতে আমাদের দুশো সাত তাহলে টু জিরো সেভেন মাইনাস এখানে হবে একশো বিয়াল্লিশ বা এখন লেখা যায় হচ্ছে ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল নিচে থাকলো টোয়েন্টি থ্রি আর উপরে যদি আমরা দুশো সাত থেকে একশো বিয়াল্লিশ মাইনাস করে দিই তাহলে আসতে আসতে এখানে আমাদের সিক্সটি ফাইভ বা এখন লেখা যায় ওয়াই ইকুয়াল এই ফাইভ ডে সিক্সটি ফাইভকে ডিভাইড করে থাকতেছে আমাদের হচ্ছে তেরো তাহলে উপরে আসতেছে ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে তেরো বাই হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি তাহলে দেখো ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেছে আর এক্সের মান পেয়ে গেছি তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং স্যাদো বিন্দু এখন দেখো এখানে আমরা স্যাদো বিন্দু পেয়ে গেলাম সেভেন টু ওয়ান বাই থ্রি টোয়েন্টি থ্রি কমা থার্টিন বাই হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি এখন আমাদেরকে যেটা বলা হচ্ছে যে এ দুইটা রেখার সমান্তরাল এ দুইটা রেখার সমবিন্দু হবে এবং এক্স ইকুয়াল ওয়াই রেখার সমান্তরাল হবে যেহেতু এক্স ইকুয়াল ওয়াই রেখার সমান্তরাল হবে তাহলে আমাদেরকে এখন যে কাজটা করতে হবে এক্স ইকুয়াল ওয়াই রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ আমাদেরকে এখন ধরে নিতে হবে সুতরাং ধরি এখন দেখো যে ধরি এক্স ইকুয়াল ওয়াই বা এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াইটাকে যদি সাইড চেঞ্জ করে তাহলে ইকুয়াল জিরো হবে রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ আমরা জেনে সমান্তরাল রেখার সমীকরণ যখন ধরা হয় তখন এক্স এবং ওয়াইয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না এবং এখানে চিহ্নেরও কোনো পরিবর্তন হয় না জাস্ট শুধুমাত্র ধ্রুবপদের পরিবর্তে এখানে একটা প্লাসকে আনতে হয় এখানে কোনো ধ্রুবপদ নাই তার মানে এখানে যেহেতু নাই তার মানে এখানে
ध्रुवपद थकुक और ना थकुक समान समीकरण जो धरे नीते हैं तक एक्स ए वाईटे रेखे और बाकी एखे एक प्लस के बसाते हैं तो यह हलो तीन नंग समीकरण एखे के माना लागे एन ये हमारे समानल रेखा और समानल रेखाटा के बला कोश्चने जे दुटा रेखा देवा छो से रेखार साधु बिंदु दिया जाए समबिंदु है तेल वो दुटा रेखार बिंदु छो सदु बिंदु छो ये अंशा तर मैं जेहतु बला छो समबिंदु तर मैं ये रेखा तो बिंदु दिए गमन कर लिखते परि एन देखो तो तीन नंग रेखा टी सेवन टू वन बोटी थ्री कमा थार्टीन बोटी थ्री बिंदुगामी हम तीन नंग रेखा छोड़ा एक्स माइनस वाई प्लस के इक्ल जिरो एबारे मान बसिए दू एक्सर मान लो सेवेंटी वन बोटी थ्री माइनस वाइर मान हलो थार्टीन बोटी थ्री प्लस के इक्ल हे जिरो बा संख्यागुल चेन्ज कर देव लिखते परि के इक्ल थार्टीन बच्चे टोन्टी थ्री ये जो माइनस तो माइनस टाइम आगे लिखल तपर हे माइनस सेवेंटी वन बल टोटी थ्री बाखन लिखा जाए के इक्ल लसक उकुल आसते से हमारे टोन्टी थ्री एखे थकते से हमारे थार्टीन थार्टीन माइनस एखे थक हे सेवेंटी वन बाखन लिखा जाए के इक्ल जो थार्टीन थे सेवेंटी वन माइनस कर देता आस्ते आस्ते माइनस फिफ्टी एट बल टोटी थ्री एन देखो के एर मान पे गलम एखे जो के इक्ल माइनस फिफ्टी एट बोटी थ्री एन के एर माना तीन नंग समीकरण बसिए दी अंकटा हो जाए तो लिखते परि एन देखो के एर मान तीन नंगे बसा के एर मान छो माइनस फिफ्टी एट बोटी थ्री लिखते परि एखे बास माइनस वाई माइनस फिफ्टी एट बल टोटी थ्री इक्ुअल हे जिरो प्लस जिरो एखे माइनस थार कारण माइनस बाखन जो लसाकु कर लसाकु आसते से हमारे टोन्टी थ्री एखे हो टोटी थ्री एक्स माइनस टोन्टी थ्री वाई माइनस फिफ्टी एट इक्ुअल हल जिरो नीचे एक वन आर आर गुण कर देव तो लिखा जा सूतरा टोन्टी थ्री एक्स माइनस टोन्टी थ्री वाई माइनस फिफ्टी एट इक्ुअल हल जिरो एट निर्णय सरल रेखार समीकरण जो रेखाटा हलो कोश्चने जो दुटा रेखा देवा छो से दुटा रेखार साथ समबिंदु है आज के पर्यत ही थक आज के क्लस नहीं जो तुम्हारे कोचु जाना थे अथवा प्रश्न थे तुम्हारा तो कमेंट्स को जाना पर अथवा फेसबुक माध्यम में जोाजो करते पर जी भिडियोग तुम्हारे से भारत लेगे थे तुम्हारे बंधुधे माजे भिडियोगो शेयर कर दाओ और जरा एखो चैनल सबसक्राइब करनी ता अवश्य सबसक्राइब कर रखो और पास बेलैकन बाटन आटी प्रेस कर रखो जो परवर्ती भिडियो तुम्हें खूब सहजे पे पर सबा भलो थक आल्ला हाफिज